或者一照就用这张吧。好的，夫人。你的脑里有顾家的风险，如果现在打掉孩子接受治疗，你还有活下去的机会。我想把孩子生下来。向晚，你为了陆廷川的孩子值得吗？你不许过来啊！我要是过来的话，会怎么样？该继续给聂瑶抽血了。孩子是不是想多了？陆廷川，他苏聂瑶的命是命，我和孩子就不是吗？你觉得呢？你个杀人犯居然还想跟聂瑶比？要不是看在你们相同的血型上，我早就让你烂死在监狱了。苏小姐醒了，你是将死之人了，成就物是人非，你不再是爱我的陆天川。你真是拉倒死了！好了，两位新人，看镜头，三、二、一。该走吧，最好永远别再出来。丁川，我没有害死大哥。丁川，我可以死，但是我绝对不会让你们伤害我的孩子。陆丁川，你给了我四年牢狱之灾，这场闹剧。我喜欢你，喜欢到宁愿为你去死，你却让这个杀人犯怀了你的孩子。你明明说过你不爱他的。你要是不想看到这个孩子，我就不会让他活。刘天川，我看你真的是疯了。你给我尽快打掉这个孩子，免得你亲自动手。这可是你的亲骨肉，你。你能不能别装了？你不会以为这样我就会可怜你吗？既然如此，那我们离婚吧。离婚？你这是着急要找这个孽种的亲爹、啊？我没你想的那么龌龊。既然你的白月光回来了。那我让位了。你还欠我们陆家一条人命，没还完你就想走？看来你还是意识不到自己的错误，那就在这反省吧。陆廷琛，陆廷琛，你不能这么对我！我还怀着孩子，你不能这么对我！把门锁死，没有我的允许，谁都不许给他开门。
。你把兰姐姐怎么了？她搞不清自己的身份，让她好好反省反省。青春啊，我想了想，姐姐怀的未必是你的孩子，而且她还是杀死大哥的凶手。你为什么不离婚啊？离婚？那未免也太便宜了。他想走，至少也得把罪赎完了才行。那我呢，平川，你说好了要照顾我一辈子的。答应你的，我都会做到。以后陆家就是你家，我会照顾你。可是姐姐呢？喂，公司临时有事，我得先走了。在家好好休养，不要胡思乱想。苏小婉，你这个贱人！五年前你就跟我抢顶砖，现在还跟我抢，我要你死！顶砖，水，救救我！姐姐，像你这种水性杨花的女人，顶砖想杀了你还来不及，又怎么会救你呢？我们要帮你庆贺，现在我送份礼物给你。不要，你想干什么？啊、这个呀，是送你肚子里的野狗上西天的药。我想让孩子挡住庭川，你别做梦了。庭川是我的。不、啊、要，你想害我的孩子，我杀了你！啊啊、去死啊！啊啊你好。你觉得我会信吗？聂瑶那么善良，怎么可能会做这种事？而且，就算是真的，那又怎么样？他不过是帮我除掉这个野种罢了。这就是你的孩子，我从来没有背叛过你，现在没有，五年前更没有。当时我送大哥去机场，是苏聂瑶在我车上动了手脚，所以够了。你为了毁掉你偷情的证据，把我哥撞死，现在居然还想嫁祸给聂瑶？我说了，我没有。你为什么总是不肯信我呢？你这种水性杨花又恶毒的女人，你要我拿什么信你？我不错。你不相信我，为什么还要来找我？我发誓，我发誓，这一辈子只相信你一个人，只宠你，只爱你。那就不信吧，李天川。你说，如果我死了，会不会有一点心疼的？心疼。一想到害死我哥的凶手现在还活着，我的心确实疼。好，我可以死，但是我求求你，你不能放过我的孩子。我真的很好奇，他到底是谁的种，让你可以不惜一切代价？好啊，放过他可以，不过你得按照我说的做。聂瑶受了这么大委屈。也就跪着给他道歉，直到他原谅你为止。凭什么要我道歉？该道歉的人应该是他。这么讲，那你信不信？我
现在就拿掉这个孩子。陆天生，陆天生，啊，我错，这就对了。记住，是贵人。哎，姐姐怎么来了？听说你刚跟我说了好多的雪，你还怀着孕，要好好休息才是啊。不需要你的加好心。如果做不到，我不介意现在就把你除掉。陆廷川，你有迟到，我生气了。<咳>你怎么了？小文，加油！你也太土了吧？姐姐，既然这样，那我原谅你了。我已经做到了，我可以走了吧？哎，听说我身体还没完全好，你公司又有那么多事情要处理，你看能不能让姐姐照顾我一段时间啊？当然可以，不过你要小心一点，别再被这个恶毒的女人给伤害了。陆听川，我是你的妻子，不是他的佣人。没有选择的余地，把念瑶给我照顾好。要不然，我会毫不犹豫的除掉他。谢谢天川哥哥，那就麻烦向晚姐姐啦。你的药。你干什么？你说呢，姐姐？谁叫那么不要脸，一直赖着天川？你不怕我告诉天川吗？姐姐，你还不明白吗？廷川根本不相信你，只要我随便跟廷川说一说，他还是会相信我的。你是怎么做事的？把电药水给我舔干净！药舔你舔，反正药我已经送到，爱吃不吃。站住！廷川让你来照顾我，你就得听我的，不舔，死火去外面跪着。这里是陆家，我才是陆夫人，你有什么资格让我跪着？是吗？那我就给廷川打个电话吧。廷川，家里的事情我能做主吗？廷川，家里的事情我能做主吗？当然了，我不在家，你就是家里的女主人。可是姐姐她……你把她当佣人就好了。陆廷川，你……苏向晚，按照我说的做。你要是敢伤害念瑶的话。别怪我对你不客气，听到了吧？跪和舔，你选一个吧。诺言姐姐，你选不出来是吗？那我帮你选。来人，把苏向晚给我拖出去！放开我！放开我！放开我！开我姐姐，你看今晚的雪。多大多美啊！你呀、啊，今天晚上就在这儿好好享受这个雪景吧。苏念瑶，你怎么样才能放过我的孩子？姐姐，廷川哥是我的，陆太太的位置也会是我的。就连爸爸都从小讨厌你，你能给我什么？既然如此，你为什么不肯放过我？因为你贱啊！你居然敢怀陆廷川的孩子。你以为你真能保住这个孽种？你放开我，别碰我的孩子！姐姐，你还是带着这个不该存在的孽种，下地狱吧！啊啊啊、孩子，救救我的孩子！救救我的孩子！向晚。
水性杨花又恶毒的女人，你要我拿什么幸福？那就不信吧。苏小婉，你马上给我醒过来，你的罪还没有赎完，怎么敢死？对不起，尽力了。对不起，我们尽力了。你再说一遍，陆总这个时候才着急，怕什么、啊？他变成今天这个样子，不都是拜你所赐吗？顾医生，苏向晚是我的妻子，我们夫妻之间的事情，好像轮不到你这个外人来指手画脚了。听传，你无法像我当过妻子吗？四年前是你亲手将他送进监狱，今天你又想要拿个命？你扪心自问一下，你配当他的丈夫吗？你别以为我不知道你在动什么小心思，我看不上的破鞋，你却当块宝。顾医生的品味可真是独特的。不准你这么说他！我再提醒你一遍，我是苏小婉的合法丈夫，我有权利知道他的状况。人已经抢救过来了，不过没能保住孩子。那苏小婉呢？她现在需要二十四小时人陪护。如果陆总没有时间的话，这点时间我还是有的。青川，我头疼。头疼就回去休息。聂瑶，啊，你怎么来了？听说啊，哦，我担心姐姐，所以来看看她。你都在这儿守了一夜了，要不你先回去休息吧。姐姐这儿，我来照顾就行。不用，你把自己照顾好就行。她的事情不用你管。听川，我错了，你别生我的气。干什么？姐姐是孕妇，我不该跟她置气的。就算。就算他要杀了我，我也应该受着，护着他的孩子的。听说你别生我的气了，如果你气不过，你就打我吧。有什么事儿回家再说，别吵到别人。听说你这还是生气了。如果你不愿意看到我，我现在就走。我不是这个意思。你救了我的命，陆家就是你家。这样的话，以后别再说了。可是姐姐她……这件事情到此为止。你醒了之后还没回过家吧？回去看看你父亲。我……啊，听川，还是你想的周到。那你要不要送我下去坐车呀？就几分钟而已，姐姐醒了也没关系的。嗯。走吧。
已经死了。说什么？不过就是一个孩子而已，够回去，别在这丢人现眼。丢人现眼！周启辰，不过是一个孩子而已，但是我们的孩子是我的命啊！你走开，我要去找我的孩子。想见他就听我的，我带你去。听川，这怎么可能会是我们的孩子呢？我们的孩子在哪？你带我去找他，你带我去找他好不好？希望你别这样，好不送他最后一程吧。你现在打掉孩子，接受治疗，还有活下去的机会。我想把孩子生下来，让他看看这个美丽的世界。你怎么黑？你那么小，你怎么走啊？你等等我，妈妈来陪你。陪你。你闹够了没有？他已经死了。差不多得了，你已经把孩子害死了，怎么现在连自己的命也要搭上？我说错了吗？是你想伤害念瑶，结果搭上了孩子。这件事情错的是你，怪我。这件事情错的是你，怪我。四年前，他说我害死大哥，你信吗？现在他说他害死我们的孩子，你也信？是我错，我最大的错就是爱上了你，要我付出如此残酷的代价。把自己说的这么可怜干什么？这一切都是你的报应。我的报应，我的报应就是怀了你的孩子。我的孩子，刚出狱的时候你三天两头就往外跑，鬼知道这是谁的野种。不是严重，李川，他不是严重，不是严重。那你那段时间见谁去了？那段时间，我刚查出脑瘤，原本不知道该怎么跟你说，现在是没必要说了。答不上来，答不上来。这段时间最好别惹我，跟我回去。我不走了，我要陪着我的孩子。不走，我就让这个孩子死都不得安生。我的孩子，我的孩子，我的孩子。小陈，联系鉴定科，我要做一份亲子鉴定。我是你的主治医生，我在这儿，你应该很正常吧？嗯，我帮你开点安眠药吧，免得你一直做噩梦。不用了，我现在这样挺好的，至少在梦里还能看见我的孩子。夏华，我知道，孩子面临对你的打击很大，可你也要顾惜自己的身体啊。脑瘤手术必须尽快进行。你从前，顾医生，我打算接受你的治疗。小婉，你能想通真的太好了。我想明白了
我要是就这么死了，那就是亲者同仇者快，我一定要好好活下去。嗯，这样才能让苏念阳付出代价。小婉，要不跟我走吧，离开陆廷川，好好养病。我帮你找苏念阳报仇。受伤那副鬼样子，带出去，别人还以为我虐待他。鸡汤够补，气色也能好点。是不是分不清自己的身份？我是他的主治医生，我有话跟小白说。有什么话也是先跟我这个病人家属。你没资格提。我是他的合法丈夫。你要离婚吗？离婚？谁跟你说的？我告诉你，我们不可能离婚。小婉，你告诉他，我带你离开，有我在，他不会欺负你的。没关系。说吧，你也不想封杀顾家吧？顾雨，要不你先走吧。顾廷川，这个禽兽！你跟他说了什么？我说顾医生，我太太说让你先走，你怎么这么死皮赖脸？我说的对吗，陆太太？顾医生。我是廷川的妻子，你还是先走吧。廷川，需要我送你吗？这副样子要是被记者拍到，丢的是陆家的脸面。那就离婚啊！我不做陆太太，自然不会影响陆家的脸面。顾宇给你开了什么条件，让你这么迫不及待的做顾太太？我都说了不关顾宇的事，你还敢替他求情啊？你当初让我给孙丽瑶当女佣的时候，你有没有想过，我们的孩子会被害死？那只是个意外，没人希望是那样的。好啊，那就不离婚，你把我的孩子还给我。他已经死了，那就离婚啊！你说你的罪了，还不够吗？四年的牢狱之灾，还有我被抽走的那些血，还有你平时的玩弄和羞辱，还有我们的孩子，还不够吗？你还想要什么？所以你这一辈子，只能做陆太太，直到赎清你的罪为止。陆廷川，你怎么变成这个样子？陆廷川，你怎么变成这样？你之前连一句话都舍不得对我说。变成这样是拜谁所赐？我之前那么爱你，恨不得把一切都给你，是你先偷情，又撞死我哥，是你把我变成这样的。我都说了不是我，而且我已经做了四年牢来弥补了。想离婚可以，先跟我去个地方吧。我是向婉，你看看我，我是向婉。你不是向婉，你不是向婉。外婆，你咋还不来看我呀？外婆，你这是怎么了？外婆，秦川，你都来看我了，向婉咋还没来呢？外婆，你看看我，我是向婉啊。你不是，我的向婉，我的向婉，秦川。
，这到底是怎么回事？这到底是怎么回事？你外婆因为你入狱的事情备受打击，晕倒的时候撞到了头，醒来就变成这样。这些年她一直念叨你，没想到现在你出现在她面前，她却认不出来。想完，苏想完，你可真是一个害人精，把我哥害死，还有你孩子，现在又让外婆变成这样，接下来你还想害死谁呀、啊？我没有，我没有害人。当年那车祸死的人应该就是你，这条命，我欠我们所有人的。想完，外婆，想完，想完，你外婆现在这样，你还满意吗？他先前的治疗费用一直都是我在付，你说，如果我要是撤销的话，他能去哪儿？是流落街头还是？陆立川，我我求求你，可不可以不要撤销？哼，掉几滴眼泪说两句话我就得答应你。我求你了。现在这都错了，是，都是我的错。我就是个害人精，该死的人应该是我。你不是要走吗？不走了，不走就把你这副嘴脸给我收一收。以后要是再敢忤逆我，你外婆的余生可就不好过。瑶呢？我让他回苏家。如果你想回家看看的话，可我可回不去。四年前我进监狱的时候，苏家就和我断绝关系。陆总当时也在场。您不会这么快就走吧？你刚刚出院，快上去休息吧。把我的行李放到客房，等会我去弄什么。看来之前给你的警告你全忘了。你不是嫌我脏吗？那我就不去脏了你的房间。再说了，如果陆家女主人回来生气了，可怎么办？我这么听话，应该不算回应吧？你，陆总还有其他吩咐吗？没有的话，我先去休息。喂，顾医生，上次的事情对不起啊。不用道歉，我只是心疼你。等你下定决心了，告诉我，不太早。顾医生，还有个事儿，我想请你帮忙。你说，我想让你帮我找五年前停车场的监控记录，我想找到孙念瑶动手脚的证据。好，有线索了，我立马通知你。你在陆家要照顾好自己，明天我吃完了记得来找我，我们讨论一下治疗方案。你的病，张一斌把他诊出来。顾医生，我跟我太太先忙一会儿，再见。刚回来就联系奸夫，你是有多饥渴？刚回来就联系奸夫，你是有多饥渴？我们是在谈病情，我难道不能有自己的朋友吗？朋友？你以为我不知道他什么心思了？如果你嫌我脏的话，我可以随时从陆家搬出去。你放开我！你不要我就……你就怎么样？
。我最近身体疼的厉害，应该是后遗症。医生怎么说？确定治疗花了？医生说我这个病需要好好休息。可是我们家被我爸和我哥弄得乌烟瘴气的，他们让我住院。听说。当了三年的植物人，我怕了，我不想住院。每次躺在病床上，我都觉得我马上要醒不过来了。既然要好好休养，就来陆家吧，我让小陈去接你。谢谢土川哥，你真好。嗨，苏小姐，真巧呀！陆总让我来接您的时候，我刚好就在医院。姐姐不是已经回家了吗？你来医院干什么？我去鉴定科去催一下结果。鉴定科？什么结果？就是就是陆总和孩子的亲子鉴定呀。不过鉴定科说得要七天之后才能出结果。庭川做亲子鉴定是开始相信那个女人的话了？信也没关系，七天后我会让这份信任彻底破碎。姐姐，看到你好起来，我真是太高兴了。晴川接我回来，只是好心让我借住，姐姐不会不高兴吧？听见你的名字我都觉得烦，看见你，我只会觉得更恶心。苏小姐，你说话给我客气点，你要过来住。不用解释，你们什么关系和我无关。再说了，主卧已经腾出来了，你想让他住多久都可以。如果你们哪天看我碍眼了，给我一纸离婚协议，让我滚蛋就好。苏小姐。我再跟你说一遍，不许再提离婚。而且我跟念瑶只是朋友，什么都没有发生过。陆廷川，你不用和我解释，你们什么关系，和我无关。廷川，姐姐好像生气了，要不我还是回医院吧。别管他，你安心住，这个家还轮不到他做主。平川哥，这些都是你修剪的，快尝尝。哎，姐姐怎么也在啊？我不知道你在家，所以就没做你的。不过这些都是平川哥喜欢吃的，就是不知道合不合你的口味。你要是饿了，就让厨房给你做。不用你操心。你什么态度？你不喜欢我的态度，可以不跟我说话。不过苏念阳，你想做什么都可以。但是能不能请你不要碰我的东西？因为我会觉得恶心。姐姐，你怎么能这样说我呢？听川哥，苏小婉，念瑶她好心好意做了饭，不过就是拿错了你的碗。你怎么那么刻薄？我刻薄？还是你看不出她的心思？张妈，以后把我的饭送到我的房间，我不想看着他们两个人倒胃。听川哥，我又做错了吗？没事，不用管他。苏小婉不太好，要不我帮你炖凉药膳补补吧。陆廷川都不在这儿，你就别装了。你不觉得自己恶心吗？最恶心的不还是你苏向晚吗？你呀、啊，就是一条赶不走的狗。廷川高兴了就玩玩，不高兴就拿你撒气。他的心呀，早就不在你身上了。真可怜，连爸爸都讨厌你，只宠我一个，从小到大。你什么都争不过我，以后苏家的产业也只会是我和哥哥的，没有你的份儿。他们两个不过是两个蛀虫，为什么宠你？不就是利用你
。再说了，苏家的产业可是我外公留下的，和你有什么关系？哦，一直你都是这么不要脸，跟你妈一样，想靠小三上位啊？笑话！你到底想干什么？金川哥，我刚想来给姐姐送药，可是他骂我跟我妈一样是小三，他还打我。金川，都是我的错，我不该来给姐姐送药的，都是我的错，是我应该被打的。苏小婉，你从什么时候开始变得这么恶毒？道歉，我凭什么道歉？他一个小三配吗？苏小华，你够了！我就是说了点实话，是为了你情绪的痛楚。放开！你不是说不介意我跟苏明瑶吗？不介意，不介意你趁着我不在的时候欺负他。苏小婉，以前的你根本没这么恶毒。我恶毒，以前的你也不会这么是非不分。算了，我也不想再跟你说。你放开我！你怎么了？滚！不要你管。我带你开车。你有这时间，还是去照看你的苏明瑶吧。苏小婉这个贱人。宝贝女儿，在陆家过得好吗？苏小婉她一直缠着听川，霸占着陆太太的位置不放。什么？这个不要脸扫把星，出狱了还不学乖，居然接连三的欺负你，把这就找人收拾他。爹，现在听川对他的态度不一样了，我们不能贸然动手。那你说怎么办吗？爸爸，你不是认识鉴定科的王主任吗？我想请他帮我伪造一份结果。金山哥，我来给你送点水果。谢谢。金山哥，累了吧？我来帮你捏捏肩。我已经忙完了，你早点回去休息吧。哎、啊，听川哥，我有件事儿想找你帮忙，但是害怕你会不高兴。说。我想帮姐姐的孩子办场葬礼。我想帮姐姐的孩子办场葬礼。为什么突然提这个？姐姐因为孩子去世的事情，一直都很难过。我想这样也许能让她解开心结，而且她流产的事情很多人都知道了。她是陆太太，那个孩子啊，名义上……既然是你的要求，我答应便是。听川哥，你真好。那我们就定在三天后，好不好？我回来，你先回去。不过是一个孩子而已，但是我们的孩子是我的命啊！难道真是我的孩子？小珍，安排一下，三天后在陆家墓园给孩子举办葬礼。来时还做我的孩子，我也想过你是男是女，也想过你的样子，可是我没想到，我还没来得及见你，参加的竟然是你的葬礼，陆定川，如果你知道我们的孩子变成这样。
你会不会心痛？我，陆总，您要的亲子鉴定结果出来了。您要的亲子鉴定结果出来了。苏小婉，你敢骗我？确认吴雪原关系？不可能，这就是我们的孩子。你孩子怎么了？这么多年，你真是一点都没变，满口谎话，蛇蝎心肠。我没有说谎，这就是我们的孩子。孙念瑶，是你！他怎么不是你做的？别开！我怎么能不是他？你你别打我！听着，哥，够了！苏小婉，这次葬礼还是念瑶提议要办的，他只是想让你开心一点。苏小婉，我就没见过比你还要恶毒的女人，所以是不信我。你让我怎么相信？来人，给我把这个地方拆了！不要停车！再把这个野种的骨灰给我拿出来！不要，这是我们的孩子啊！不要停车！求求你，我求求你停车！我求求你，我求求你，我求求你，不要停车！不要！苏小婉，这就是你一而再、再而三骗我的报应！停车！停车！景川哥，我头疼，我好晕。念瑶，念瑶你拒绝，你拒绝他。卢定章，你这么多年不如杀了我。那岂不是便宜你了？苏小婉，你的血还有你的命，都是用来赎罪的。你这一辈子都别想从我手上逃走。小婉，你醒醒！小婉，爹，小婉，都是我不好，没能及时赶来救你。你看来又能怎么样？他想置我于死地，没有人能拦住他。小婉，你跟我走吧，我不会再让他伤害你了。他有什么好的？他把你折腾成这个样子，难道真的要把命搭进去吗？他就是个疯子，可是我不能让他伤害外婆。小满，你放心，外婆那边我会想办法的。你跟我走吧，你的病不能再耽搁下去了。把这个喝了，胡雪。这几天我允许你。立马查监控，苏小婉失踪了，给我把她找回来。敢跑，别让我找到你！上午几
那边好了，你就在那住下。放心，陆廷川的手伸不到上来的。麻烦你了，顾宇，我外婆……外婆的事你就放心吧，温静要跟人说好吧，很快就能把他解出来的。谢谢你啊，顾宇。跟我还客气什么呀？只要你好了就行。你对我这么好，可我……小婉，我知道你要说什么，我都等了这么久了，也不差这一天了。只要你回头看，我一直都会在，我会慢慢等你的。你现在的身体状况还比较虚弱，我已经找国外的医生研究了你的手术。你这段时间先调好身体。嗯，我会的。医院的监控里没有拍到夫人，她应该是闭着监控走的。其他地方？也没有。夫人常去的地方都找遍了，而且她在新城也没有什么朋友。顾宇呢？顾医生正在正常上班，不过他好像也在打听夫人的下落。再找不到人，全民都滚蛋！是我们这就去查。宋小婉，你到底去哪儿了？宋小婉，小婉，金川哥，是我呀。姐姐还没有消息吗？我和他夫妻这么久。居然一点都不了解他。你是他妹妹，你觉得他应该去哪？我也不知道，姐姐以前就总和不同的男人约会，又不让我知道。你说，他会不会去找孩子的亲生父亲？他敢！景川哥，你别生气，我也就是随口一说。姐姐如果真的想躲起来，又怎么会能让你轻易找到呢？不过景川哥，你别担心，我会一直陪着你的。小冷，你回去吧。苏小婉，我看你还能躲多久？陆总。老夫人现在每天都要接受治疗，您带走她的话，那可能就不该管了。陈川，你又来看我了，向晚咋还没来呢？你不是说她要来看我吗？你那个蛇蝎心肠的孙女，她连你的死活都不管，又怎么会来看你呢？推她走。陈川，嗯，你工作再忙，你不要太累着了。啊，自己照顾好自己。你看，你都瘦了。小伙子，咱赶快去市场买菜。我小外孙最爱吃我给他做的饭。快快快，我要好好的犒劳犒劳他。哎，哎，你不去我去。老夫人，老夫人，老夫人。哎哎哎！带他回病房。那，那夫人。你在这守着，守到他回来为止。到时候院长谈完，我就去找外婆，到时候让你们视频。谢谢你啊，顾宇，我带你回来吃饭。啊，平川，你怎么找的？陆平川，你怎么在这？堂堂陆氏的总裁，难不成要当劫匪吗？顾你把他藏哪儿？陆总花了两天时间在新城都没有找到的人，我怎么想？你把他藏哪儿了？陆总再这样，我可就要报警了。马院长。立刻停止对顾老太太的所有治疗，没有我的允许，谁都不许谈事。陆廷川，那个苏小婉的外婆，你对一个老人下手，你可真够无耻的。有什么问题吗？我整的就是他外婆。告诉苏小婉，我给他三天时间，他要是再不回家，就等着给他外婆收尸了。陆廷川，你这么做
，向晚只会更狠。你猜，到时候我如果要带他走，他会不会答应？立刻停止跟顾氏的所有合作，我要让顾宇知道，跟我作对的下场，他跟顾氏都承担不起。顾宇，你在养老院碰到陆平川了，他是不是停止对外婆的治疗？外婆会不会有事啊？他停止了外婆所有的治疗，不过你放心，我已经跟马院长打过招呼了，他答应私下照顾外婆，外婆暂时没有危险。陆廷川不会就此罢手的，我还是。向晚，我答应过你，把魏波救出来就一定会做到。再等我两天好吗？好。我医院那边还有个急诊，晚上就不过来吃饭了。答应我，别乱想了，知道吗？嗯。我找你有点事儿。约个地方见一面。这几天陆廷川一心扑在苏向晚的身上，没空搭理你。你要是为那个贱人来了，那就别谈了。我要你把苏向晚的外婆从养老院里接出来。我凭什么帮你啊？陆廷川逼死那个老太婆，苏向晚跟他就彻底玩完了。到时候我不仅是陆太太，我爸还能得到苏家的全部财产。你真以为贺老太太死了，你就能成为陆太太吗？你什么意思啊？陆廷川的心里只有苏向晚，就算你做的再多，他也不会答应。我跟陆廷川的事儿，轮不到你指手画脚。那五年前的事儿呢？苏向晚让我帮忙调查五年前停车场的监控录像，你还想让我查到什么？只要你答应帮我把人接出来，我就带苏向晚离开新城，到时候就不会有人再追查死去，也不会再有人挡在你跟陆廷川的中间。好，我答应你。只是想逼你现身罢了。可是，别害怕，我会把外部接出来的，你信吗？你知不知道，陆廷川做了什么，就为了一个女人，你就要把顾家培养成恶汉？爸，我在国外有的人脉和门路，这次出国就能给顾氏带来几个大效果，在新城的这些生意。就不值一提了。哼，你说的轻巧啊！新城是我们顾氏的根。再说了，那个陆廷川就那么好惹。爸，你不能这样想。别说了，我告诉你啊，你要是不怕，苏香啊送回去，我就亲自来抓人。爸，人什么时候接出来？陆廷川把养老院封了，我也进不去。你不会想办法吗？最迟今晚，必须把人给我交出来。我真没办法，那地方连个苍蝇都飞不进去。顾宇，怎么了？没什么事儿，工作电话罢了。你身体不好，坐下吧。顾宇，我想过了，我还是回去吧。你说什么？我待在这里，只会害了你，害了顾家。我不在意，我只想跟你待在一起。可是我在意啊。为什么？为什么陆迪川那么对你，还要回到他身边
？我不是，我只是。小婉，我这些年这么对你，你为什么还是想着他？顾云，放手，疼。小婉，我到底哪里比不上陆轩那个人渣？跟我走吧，我带你去过班，我可以给你幸福的。顾云，放开我，别这样。顾云，小婉，我爱你，跟我走吧。我走吧，小婉，我小婉，对不起，我不是故意的，我我就是太心急了，小婉。小婉，你真的要走吗？嗯，不能太麻烦你了。你上车，我送你过去。算了吧，如果被陆廷川看到，会对你有麻烦的。他其实早就知道你在这儿了。前两天他还威胁说让我三天内把你送回去。我以为，算了。小婉，对不起，之前是我太冲动了。我只是太太喜欢顾医生。以后我们还是不要联系了，不然我怕给你惹麻烦。我知道，我以后不会再随便打扰你了。这是你的药，你记得按时吃。等调养好了身子，我们就去做手术。谢谢你啊，顾医生，那你费心了。小婉，你一定要调整好身子。这个手术最多还能拖迟一个月，再晚会死的。顾医生，你的意思是，如果我不做手术，或者手术不成功的话，我就只有一个月可活了。如果我不做手术，或者手术不成功的话，我就只有一个月可活了。嗯，不过你放心，有我在，手术一定会成功的。我信得过顾医生。上车吧，我送你去养老院看外婆。嗯。陆廷川。我外婆呢？终于舍得来了。顾宇呢？怎么没送你？看来在他眼里，你还是比不过顾氏集团。陆廷川，我已经回来了，请你不要再为难别人，请你放过顾家和我外婆。只要你乖乖的安分点，他们就不会有事。陆总，我让他们把你外婆送出新城。如果你以后再敢逃的话，我保证这是你的祖孙俩最后一次。陆廷川，你有什么你冲我来？你放过我外婆？那就得看你的表现了。陆廷川，我想和我外婆说说话。我是向安，我回来了，外婆，你看看我。陆总，你们是找了更好的医生，要给老太太送去更好的医院吗？为什么不告诉我？别多嘴。向安，我要见见向安。外婆，你不能有事儿。我的孩子已经没了，我不可以再失去你了。外婆，你看看我。说完了吗？说完了，回家。外婆
这是什么？吃的药，给我。你什么态度啊？哭笑我？我让你回来不是给我摆脸色的。那你想要我什么态度？像之前一样温柔体贴，给你当舔狗吗？想都别想。记住你的身份，别给脸不要脸。你是不是忘了你在养老医院说过的话？老老实实做你的陆太太很难吗？孩子的事情我可以不跟你。孩子，你还有脸跟我提孩子？我不喜欢做你陆太太，谁把他谁的？你怎么了？苏小欢，我送你去医院。你怎么了？我送你去医院。不要，我要回房间。姐姐这是怎么了？现在他还在这里，何必不让他当你的陆太太？还有闲心关心别人？看来你是没事了。别动，吐血了还不老实。他还在这里，不怕他误会吗？先管好你自己。苏小兰，你还想回来？之前是你孩子死，现在轮到你了。为什么不去医院？到底是什么病？我不能知道。我没病。那你为什么吐血？因为我看到了你气得血压升高，所以想吐血。所以如果你不想让我吐血的话，离我远点。你这几天好好休息吧，有什么事情就吩咐其他人去做。我就给你倒杯水。不用，喝了你倒的水，我岂不是吐的更多？你又想玩什么把戏？我都快死了，你还不肯放过我吗？医生，从今天开始，你专职照顾夫人，按照她的口味给她做点好的补补。好了好了，哎呀，真是几天不见，都瘦成这个样子。金川哥，姐姐最近在忙什么？呃，我的意思是，他会不会在外面受欺负了？怎么一回来就吐血了？哼，他可好的很，根本用不着我担心。你好，他回来肯定少不了这样闹的。你身体又不好，我跟你联系一下，谅你谅你。哎，不用了，天川哥，我身体已经好的差不多了。我是担心姐姐，你公司那么忙，如果我在家的话，姐姐有什么我也能照顾，不是？不想麻烦你了，都是一家人，那么客气干嘛？姐姐今天吐了血，我想炖点补品给她，要不你陪我去挑挑吧？好。妈，你怎么来了？想你了呗，回来看看，他怎么在这儿？阿姨，我闭嘴！我问你了吗？你妈妈就是做小三儿上位的，你这是女成母业？金川哥，行了。少在这里装模作样的，你先出去。平川，我有话跟你说。我听说你把那个孩子骨灰扬了。我听说你把那个孩子骨灰扬了。不就是一个野种？你胡说什么？
。秦川，你冷静想一想，向晚坐牢四年，出来以后一直由你监管着。他竟然会是谁？你见过吗？你不是我的孩子，做我鉴定。鉴定可能出错，也可能作假。向满亲口承认了吗？他可能承认吧。鉴定科的样本还有备份，我回头找人重新测一下。这就对了。每次说到向晚，你都这么激动。既然你们真心相爱过，你又何必折磨他呢？我折磨他，爸，他把大哥害死了，是他在折磨我，是他在折磨我。当年我们都是因为大哥的死气昏了头，这些年我和你爸想来想去，觉得向晚不是这种人，这可能是场意外，啊。你现在也开始帮他说话了？我不是帮他说话，我是心疼你。既然你们真心相爱过，你就不要仇恨毁了你，也别再折磨他了啊，儿子。真心爱过，妈，这件事情我会好好想一想。哎，你不用管。停川，停川。爷，您，你怎么还在这儿？说吧，给你多少钱你才肯离开我儿子？阿姨，您这是什么意思啊？我不是为了这些，我对庭川哥是真心的。得了吧，像你这种女人，我见得多了。别说我儿子跟向晚没有离婚，就算是我儿子离了婚。你苏念瑶也够不上我陆家的门槛儿，这卡里是五百万，够了吧？拿上钱，赶紧滚！自量力。苏小婉，陆太太应该是我，该滚的人是你。三哥，你怎么还亲自下厨了？这个是特意给我补身体的吗？这个是给向晚的，给向晚的。你要是想吃的话，让阿姨再做吧。啊，姐姐身体虚，是该补补，我帮她送上去吧。不用，你去忙吧。你又想干什么？你不是胃口不好吗？我给你煮了燕窝粥。拿走，我不想吃。苏向我，你到底有什么不满？我都成你的囚犯了，我还能有什么不满？囚犯？不让你出去是为你好。别扰脾气，赶紧吃了。满意了就滚吧，我不需要你的同情，我不需要你的同情。那向晚他们不会好好说话是吧？那向晚他们不会好好说话是吧？好好说话，平川，你连我孩子的骨灰都扬了，你让我跟你好好说话？
，你什么时候才能让我见外婆、啊？你乖乖听话的话，一个月之后吧。一个月，还是我？一一个月太久了，半个月好不好？没有商量的余地，还是你想这辈子都见不到？叫我手刀做刀。前提是把身体养好。我知道了，你出去吧，我要洗澡换衣服了。你要干什么？还能干什么？我给你洗。我自己会洗。就你这样的，万一再倒在浴室里怎么办？那不用你管。又不是第一次了，你修什么？再拒绝的话，我不介意洗的时间长一点。顺便，还能干点别的事情。你对他那么好，关心他，照顾他，可是他……你要说什么？他嫁进陆家，完全就是因为陆家的钱。如果不是因为大哥碍事的话，他早就拿着钱跑了。他说他这次回来就是要报复你和陆家的。他真的这么说了？是啊，天川哥，姐姐她对你根本就不是真心的。可我是啊，我一直都很爱你。虽然我没有姐姐漂亮，妈妈身份也不好，之前还成了植物人，身体一直都没有恢复。听川哥，你是因为这些所以才嫌弃我，觉得我不配嫁进陆家吗？你要你别这样，我没有嫌弃。那你什么时候跟姐姐离婚，给我一个身份，不要再让我被别人戳着脊梁骨骂情妇、骂小三了。苏宁啊，你救过我，很感激你，我也会竭尽全力的报答你。但是我跟你姐姐的事情，不管离不离婚，跟你都没有关系。这样的话，你以后也不要再说了。可是没有可是，公司还有事，我先走。苏小马，你怎么还要去死、啊？姐姐，饿了吧？我给你做了饭，快尝尝。滚！你给谁摆架子？你不过就是陆廷川的一条狗，他给你几分好脸，你还蹬鼻子上脸了？你信不信我一句话就能让他继续折磨你啊？你这么厉害呢？那你这么厉害，怎么还没有让陆廷川把我赶出家门？怎么还没有让他跟我离婚？你这是在跟我炫耀吗？怎么会？你看看你现在这副樱桃入室不要脸的样子，跟你那个妈。如出一辙，这是要一辈子被人戳脊梁骨的。你又好到哪里去啊？你呀、啊，不过就是一个坐过牢的杀人犯。苏家已经不要你了，陆家也会嫌你丢人的。是，我是坐过牢，可是大哥是谁害死的，我们心知肚明。你和你那个出身卑贱的妈一样，一样。
我告诉他，我得了白血病，需要移植骨髓。你不好好养好身体，怎么帮我移植啊？移植啊！你还想让我给你移植骨髓？想都别想！顾娟，你不想让我再活了吧？听川哥还说，捐献骨髓的时候啊，不让你打麻药，就是要让你体验那种生不如死的感觉。亚哥怎么可以这么恶心？听川哥还说了，要让你每天都感觉活在地狱一样。亚哥，我帮你去死啊！我要死可以，但是我要让你给我的孩子杀了你！啊什么？你不都看到了吗？到底发生什么了？发生什么了？滚啊！我早该看清你们是什么样的人。滚啊！李总经理，我先把聂阳送下去，然后上来找我。不需要你加好心。CT 报告显示，陆夫人一切正常，吐血和头晕可能是受到了外界的刺激原因所致。至于打人方面嘛，我建议可以等陆夫人醒来之后，我们去精神科检查一下。你什么意思？我，你是说他精神有？我我我我的，我只是根据滚。需要不需要？他现在不需要，这不是因为我还病着吗？你是听谁跟你说了什么？小婉，聂瑶他来家里。你们怎么样，和我无关，我不会如你们所愿。好，那我带你回家吧。
专哥，姐姐现在这样关起来，或者送进精神病院，会不会更好一些？你什么意思？我没有别的意思，金川哥，我只觉得姐姐现在这样，就算不伤到别人，也会伤到自己，还是关起来，或者……你怎么不去？我的人，我自己会照顾。还有，你姐姐精神很好，你说话注意分寸。好的，金川哥，我只是太担心。小婉，这是医生开的中药，趁热喝了吧。用不着这么假惺惺，我是不会让你们得逞的。先把身体养好，其他的以后再说，好不好？把身体养好，就可以达成你的目的，是吗？我能有什么目的？要不是我呢？出去！我不想看到你。出去！陆定川，你就这么想我把骨髓性的苏念瑶是吗？幸好你没查出来我得的病。金川，你就这么想我把骨髓性的苏念瑶是吗？幸好你没查出来我得的病。姐姐，你来干什么？当然是来看看你怎么还没死呀，苏念瑶，你还真的是可怜啊。你想当陆太太，还要盼着我死吗？你有这时间，不如去勾搭勾搭杜廷川，好让他早点给你名分。你闭嘴，苏小婉！你得了脑瘤只有一个月可活了，你有什么可得意的？你怎么知道的？不光我知道，廷川哥也知道。你知道他给你吃的是什么药吗？你知道他给你吃的是什么药吗？我不想听他吃，是让你头晕无力的药。他是害怕呀，你逃跑或者出事儿，毁了我要用的骨髓。别说了，姐姐，你知道廷川哥为什么不让你现在捐吗？因为啊，他要等你脑瘤发作了再捐，好让你感受那种生不如死的感觉。姐姐，你被我折磨算计了四年，最后还要为我去死，姐姐，你可真是可怜啊！啊苏小婉，你疯了！你敢打我？说，你再多说一句，我就多打一巴掌。苏小婉、啊啊，姐姐，你别发疯了。小婉，你没事吧？我去给你拿药。拿药？你非要我喝那药是吗？那药怎么了？那是给你的。廷川哥，你快来看看我，我好痛呀！带着你的苏念瑶滚出去。小婉，你别生气，医生说你不能进脑，我把他带出去。你要是不想看到我就好了，我就让阿姨过来给你送。为什么一定要让我喝那个药？你怕苦是吗？我给你买了糖，吃了糖就不苦了。为了苏念瑶，你真的是煞费苦心啊！出去！我再说一遍。还不走是吗？天官哥，我起不来。站起来，自己出去。天官哥
。我我说没说话？像我现在生病，不准打扰他。这样可对不起，我错了。你要是再这样，就给我滚出陆江。好你个陆廷川，现在连你也不待见我了。我为了你做了三年的食物人，现在你想把我赶出陆家，你休想！我们醒了也不联系哥哥我呀，怎么样，当上陆夫人了吗？你打错了，不挂了。打错了是吧？那我就给陆廷川打，好好跟他说说三年前那场车祸，是你闭嘴招呼，你想干嘛？苏小姐，三年前你让我开车去撞陆廷川的车，好好给你制造机会救他。事成之后你不是答应给我两百万？这都三年了，你不会是想耍赖吧？要不是因为你下手没轻重，我也不会变成植物人。你现在还敢来找我要钱？苏小姐是想赖账吧？好，那我就找你的赌鬼哥哥跟你爸爸。哎，你别！你答应我件事儿，事儿成之后我给你三百万。这么大方，那你想干什么？你不是路子广吗？帮我弄点催情药来。这个东西不好搞啊。这样，再给我加一百万。好，三天之内，一手交钱，一手交货。等我搞定了陆廷川，我就是陆太太，这整个陆家也都是我的了。这点小钱，根本不算什么咱们陆总今天居然亲自下厨了，妈，这是向晚的药。医生说他身体虚弱，睡眠不好，喝这个可以补血安神。居然这么用心，你喝他。他现在还病着，情绪还不稳定。我就是不想他再惹什么乱子。是吗？小婉，该吃药了。还有这个，你以前最爱吃的，能解渴。我不吃，拿走。听话，把药吃了，然后我陪你出去晒太阳，好不好？我吃这个药对你来说这么重要吗？这就是你的目的。目的？没什么，出去。小婉，你到底怎么了？我们能不能好好谈一谈？谈？现在我们之间除了离婚还有什么好谈的？呀。太爱白话，太爱白话，不爱。不爱。那刚结婚的时候呢？你爱过？你还好意思和我提刚结婚的时候？所以你还是觉得我和别人偷情是吗？不用再说了。我最后再跟你说一遍，我没有害死你的哥哥，也没有和别人偷情。现在的我，对你厌恶至极。出去，我出去。你别生气，我走。记得把钥匙。
坏了。小付，今天晚上到暮色酒吧，喝多少我请。上去不上去，暮色，你知道该怎么做吧？平川哥喝了催情药，只要今晚我把生米煮成熟饭，我就是陆太太。平川哥，你终于回来了，我等了你好久了。小平川哥，时间不早了，我们先回房间吧。三哥，我已经迫不及待了。你明知道我神经病，还把我当泄欲的工具，还这么折磨我。受得住吗？你别说了，辛苦了半天，结果是给别人做的嫁衣。苏小婉这个贱人，我要她不得好死！五年前你都能把她送进监狱，现在怎么就斗不过了呢？啊！平川哥现在护着她，想着她，心里全都是她。咱们也三年没见了吧？要不今天晚上？我没空。今天就算了吧，下次有空了我们再见。你是想等用得着我的时候再叫我？那我就不打扰你做陆夫人的美梦了，再见。爸爸，怎么了？聂瑶，陆青川好像发现青天定作假的事了。什么？
陆总，王主任说他是受人所托，他独自做了那份假的鉴定，受谁所托？是田川哥。田川哥，我刚去逛街，看到了一条特别适合你的领带，我帮你戴上试试吧。放这吧，我还有事。那份假鉴定是谁让他做的？是，是您的岳父苏总。什么？是我爸爸找人做的假鉴定，怎么可能啊？是不是搞错了？苏小姐，王主任那里有他和苏总的短信和转账记录，苏总出了二十万，让王主任出具了那份假的鉴定。怎么可能啊？爸爸为什么要这样做？是，为什么？爸爸他，他觉得姐姐杀人入狱。有损苏家的名声，他一直想要收拾姐姐，可是我劝过他了。他，田川哥，爸爸虽然做错的很离谱，可他毕竟……聂瑶，我只问你一句话：这件事情跟你有关吗？我我不知道，是他瞒着我做的。你确定？姐姐跟我的关系那么好，她还输血救我的命，我怎么可能害她呢？再说了，丁川，我那么爱你，为了你，我连命都可以不要，我怎么会做伤害你的事情呢？你最好说的是实话。丁川，我……既然都查清楚了，苏氏也不用留了。陆总，您的意思是，让苏氏破产，然后搜集他们父子犯罪的证据。送他们去该去的地方。不可以啊，田川！苏轼，苏轼是外公留下的心血，你这样做，姐姐一定会伤心的。你说的对。等苏轼破产清算之后，就收购过来，郭大夫人名下。以后他就是苏轼集团的总裁。不可以！啊，田川哥，姐姐身体还病着呢。你这样做，他身体会吃不消的。这不是你该操心的事情，身体不好就好好养着，别掺和苏家的事。送苏小姐回陆家。苏小姐这边请。苏小姐，凭什么？你凭什么？什么陆廷川，我想过我们的孩子是男是女，有那么漂亮可爱，会喜欢什么，什么时候喊爸爸妈妈。但是我真没想过，我都没有能见他最后一面，去参加了他的葬礼。
什么事儿了。到夫人房间，我怎么拦呀？你还敢顶嘴？住手！我陆家的人也不配你外人教训。李婶，你先去打扫吧。阿姨，您这么早来，是来找廷川哥，还是来找姐姐的？我帮你。廷川说，你亲子鉴定的事儿无关。啊，我不知情的。不然我也不会。就算你没有参与亲子鉴定，但是你爸设计陷害向晚，抹黑我们陆家的孩子，你作为他的女儿，也不配待在我们陆家。阿姨，廷川哥答应我，让我先在陆家休养。况且苏家现在……我不管廷川怎么说，我也不管你搬到哪里去住。两天之后你还不走，我就找人替你搬。三点，老地方，我们见一面吧。喊什么呢，宝贝儿？终于想起了你这个女儿。这三年我想你想的，真的是心要痛死了。你少跟我来这一套。听说你娶了个富婆，她管你管的那么严，你这样不会被发现啊？你都知道了，那你还找我，是干什么的？哎呀，没什么，只是想让你帮我再做一场车祸，撞死两个人而已。撞死两个人，我没猜错的话，一个是苏向晚，那另一个呢？陆廷川的母亲，只要他活着，我永远都不会想嫁进陆家。五年前你杀了他哥，现在还要杀死他母亲，你真的以为杀光陆家人，陆廷川就能娶你吗？你什么意思啊？苏小姐，认清现实吧。人家陆总心里根本就没有你，就算没有苏向晚，也不可能让你当陆太太，所以咱们两个才是一路人。现在你们苏家也没了，还是跟着哥哥我吧。嗯、跟着你做见不得光的情妇吗？你就说做不做吧。那可是两条人命，就算做得再漂亮，被陆廷川查到，我还有命活着吗？你不答应。现在就别想活着。你什么意思、啊？你不答应的话，这个视频你老婆今天就能看到了。我不像你，我只身一人，你还有一大家子要养活呢。苏年阳，算你狠。周六他们要去扫墓。你准备好，我会给你打电话的。喂，顾宇，怎么了？向晚，你的病情不能再拖下去了。
必须尽快进入手术。再等等吧，我想确保外婆安全，再做手术。可你的身体……反正手术的成功率不是也不到百分之一吗？我想在死之前再见外婆最后一面。别说这种丧气话，相信我，手术一定会成功的。谢谢你啊，顾宇。妈，你怎么来了？我知道你不想看见我，我，我，你是我儿媳，还是我看着长大的？我怎么能不想看到你呢？妈，你怎么？哎，今天是你妈妈的忌日。哎，其他的事啊，先不提。听川说他公司有急事儿，一会儿我们在墓园会合啊。陆廷川没跟他们一起，你最好趁陆廷川赶到墓园之前，解决掉他们。好的，不见，别见到外婆去。哎，向晚，瞧我这脑袋，花怎么能忘啊？我跟你妈是发小，这是你妈最喜欢的花。这么多年我太忙了，也没来看看你妈。也不知道你妈妈会不会生气啊？怎么会呢，妈？她当然不会生气的。那可说不好。哎，这些年啊，真是苦了你了。我看一下。哎，向晚，向晚，你怎么了？哪儿不舒服吗？苏向晚，别怪我，要怪就怪你的好妹妹吧。到了，外婆，向晚要是知道你好了，一定会很高兴的。当然。喂，我好了，陆总，夫人出车祸了。什么？妈，哎，妈，干啥呢？你可来了？你怎么样？哎，我没事儿。向晚推开了我，救了我。可是他，不会吧？他不会有事的。快不行了，要做开颅手术，需要你签一份手术协议和病危通知书。啊，不是说，只是皮外伤吧？病人脑瘤晚期，现在情况危险，必须由家属签手术协议，还有病危通知书。不会的，前几天刚刚才做完检查，不会的。先生，陆先生。赶车要装病屁啊！我该知道你是这种人。青春，我没。把他给我关起来。青春，你太太是脑瘤晚期，必须按时吃药。那如果如果没有按时吃药会怎么样？先生，快签吧！病人现在情况非常危险，再不签就来不及了。我来，我来，我
何不容易的事？放心吧，陆先生，我们会尽力的。希望保护下降，病人心脏骤停，情况危险。今天你就快。两百加二，别手。两百加二，第二次，别手。小婉，坚持住，一定会活下去的。没事了，我们尽力了。你们医生是不是只会说尽力了？尽力了什么意思？你什么意思？我什么意思？陆廷川，苏三伟的癌症晚期了，他一定变成现在这个样子。你说你是他的丈夫，你做到一点了吗？苏三伟，我们抢救过来了，不过伤势无人。陆总，开车撞夫人的人找到了，是谁？是谁？是一个叫赵虎的男人。赵，人在哪？我们还在追查，马上带他去见您。小婉，我不会放过那些伤害你的人。你快醒来，好不好？有没有活着？你这样，你就不怕？陆家人现在全面追查我，我现在要出去躲躲。最好别乱说话，我要是出了事，你也躲不掉。喂，喂！没用的废物，我自己来。苏小我要你死在我手里。
过来干什么？像我的背景，找到治疗方法了。没，那就别来烦我。等一等，我有东西要给你。这是向晚之前让我去做的。你以为我跟他暗中联系？这是他只是拜托我查这个。这是什么？五年前停车场的监控录像，里面拍到了当晚对向晚的车动手脚的人。所以向晚说的都是真的。他从未骗过你，你却一直不相信他。真相给你了，自己去查吧。能让你悄无声息的死掉，还是便宜你了。你死了，我就能成为陆太太。名利、爱情、亲情，都是我。干啥？
苏宁瑶，这是你的体检报告。你被查查患有艾滋。什么？招呼！招呼！我杀了你！我杀了你！我杀了你！你的命是我的。只要你醒过来，我再也不会把你弄丢。陆廷川，人间很好，但是有你，我不来。不傻，我全世界最爱、最爱、最爱，就是你。妈，你真的是拉倒死了。好了，两位新人，看镜头，三、二、一。你不相信我，为什么还要来找我？我发誓，我发誓，这一辈子只相信你一个人，只宠你，只爱你。你有迟到，我生气了。<咳><咳>你怎么了？小婉，加油！你也太土了吧？我都已经查清楚了，我给你报了仇。我知道，这些都是我的问题。你醒来之后打我骂我都可以，再给我一次机会好不好？小婉，小婉，醒过来，再给我一次机会好不好？我们重新开始，我知道错了，再给我一次机会好不好？小婉，小婉，廷川，从小马出事到现在，你一直在医院，再这样下去，身体扛不住的。你回去休息几天，妈看着啊。没关系吧？你回去吧，我心里有数。哎呀，这孩子，向晚看得见，他一定能醒的啊。这是今天在路上买的，是你最喜欢的百合。都一个月了，你还想睡到什么时候？今天天气不错，我带你出去走走吧。快醒来吧！等你醒过来，我们再要一个孩子，我会陪他一起踢球，一起放风筝。到时候我们一家人。小婉，等等我，很快回来。你叫什么名字？张志豪。男子汉大丈夫，不许啊！来，起来！哎，好，好，好，谢谢啊，谢谢。
说：“总，这三个月来，我们找遍了新城的医院、机场、车站，甚至……甚至殡仪馆，都没有夫人的踪影。继续找，新城找不到，就去外面找。可是他们说夫人有……别叫人！”我这就去办。小花，我错了，你回来好不好不知道，走吧。陆总，陆总，陆总，夫人找到了。什么？